Kazakistan Respublikası Ali Majlisi Sanatının 21. Yelpi Majlisi iş başladı. Kontardi bidan, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy asosini mustahkamlashga xizmat qiluvchi qonun loyihalari muhokamasi, tegishli vazirlik qo'mitalarining axborotini eshitish hamda vazirlar mahkamasiga parlament so'rovi yuborish kabi muhim masalalar o'rin olgan. Yelpi majlis 1. ish kuni tafsilotlari muxbirimiz Sadriddin Mamayusupov reportajida Majlis kun tartibi xotin qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun muhokamasi bilan boshlandi. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda xotin qizlar faolligini oshirish, ularning kamsitilishiga barham berish, gender tenglikni ta'minlash, nozik jins vakillariga shunchaki adolatli munosabat sifatida emas, balki mamlakat taraqqiyotining asosiy shartlaridan biri sifatida ta'qin etilmoqda. Bu bilan O'zbekiston tarixida birinchi marta xotin qizlar va erkaklar uchun teng huquqni kafolatlash bilan bog'liq munosabatlar to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan yagona qonunda tartibga solinadi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik sodir etish holatlari qayd etilmoqda. Mazkur muammolarning oldini olishga, xotin-qizlarni maishiy hayotda, ishda, ta'lim muassasalarida va boshqa joylarda jabr zulmdan himoya qilish sohasini tartibga solishga qaratilgan xotin-qizlarni ta'ziqlar va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun ham ishtirokchilar tomonidan ma'qullandi. Qonun bilan mazkur sohadagi davlat siyosati yo'nalishlari, shuningdek, vakolatli organ va tashkilotlarning vazifalari belgilanmoqda. Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili davlat dasturining 2019-yil 2-choragidagi ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hisoboti navbatdagi muhokamalar mavzusi bo'ldi. Tahliliy o'rganishlarga ko'ra joriy yilning 1-yarim yiligida dasturning 139 ta bandi ijrosini ta'minlash belgilangan. Shundan 100 bitta band ijrosi ta'minlandi. 22 ta band talabi muddatidan oldin bajarildi. Biroq Respublika iqtisodiyotida o'tgan davr mobaynida investitsiyaviy muhitni takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli amaliyotga qaramay, hududlarda investitsiyaviy faoliyatni yaxshilash borasida jiddiy kamchilik va muammolar mavjud. Xususan, qonun hujjatlarida bir-biriga zid normalar mavjudligi, xorijiy sarmoyadorlar va ishki investorlarga salbiy ta'sir qilayotgani ta'kidlandi. Bu kabi muammolar yechimi yuzasidan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish tavsiya etildi. Muhokama yakunlari bo'yicha Senatning tegishli qarori qabul qilindi. So'ngra senatorlar atom energiyasidan tinchlik masalalarida foydalanish to'g'risidagi qonun muhokamasiga kirishdilar. Ekspertlar fikricha O'zbekistonda iqtisodiy taraqqiyot, aholi soni va turmush farovonligining o'sishi natijasida elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj 2030-yilga kelib 117 milliard kilovat soatga yetadi. Ta'kidlash lozimki, Respublika iqtisodiyoti va aholisining energiya resurslariga bo'lgan ehtiyoji energiyani qayta tiklanmaydigan manbalardan foydalanish hisobiga qoplanmoqda. Xususan, mamlakatimiz energiya manbai sifatida tabiiy gazga qaram, chunki ishlab chiqariladigan elektr energiyasining 85% aynan tabiiy gaz orqali qoplanadi. Va holanki mamlakatimizda uran xomashyosining ulkan zaxirasi bo'la turib, amalda atom energetikasi salohiyati ishga solinmagan. Shu sababdan bugungi kunda atom energiyasidan tinchlik masalalarida foydalanish bilan bog'liq munosabatlarni qonun doirasida tartibga solish masalasi o'ta muhim va dozardir. Muhokama qilinayotgan qonunda radioaktiv moddalar, yadroviy materiallar, yadroviy yoqilg'i, ishlatib bo'lingan yadroviy yoqilg'i va radioaktiv chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishning yaxlit mexanizmi izmi yaratilmoqda. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Navbatdagi muhokamalar ona suti bilan oziqlantirishni qo'llab-quvvatlash hamda go'daklar va kichik yoshdagi bolalar oziq-ovqat mahsulotlariga doir talablar to'g'risidagi qonun doirasida kechdi. Ma'lumki, ona suti go'dak uchun eng tabiiy va maqbul ozuqa hisoblanadi. Qonunning maqsadi ona suti bilan oziqlantirishni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, go'daklar va kichik yoshdagi bolalar oziq-ovqat mahsulotlariga doir belgilangan talablarga rioya etish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Biroq, senatorlar qonunning nomida va uning matnida ana shu maqsadga qaratilgan kompleks yondoshuv inobatga olinmagan topdilar. Loyihada go'daklar va kichik yoshdagi bolalar oziq-ovqat mahsulotlarining sanitariya holati, sifati va xavfsizligi talablariga rioya qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshirish mexanizmlari o'z aksini topmagan. Qolaversa, boshqa qonunlardagi normalar mazkur qonunda takrorlangan. Shu kabi holatlar inobatga olinib, qonunni rad etildi. Shuning bilan Senat 21-yalpi majlisining 1-ish kuni yakunlandi.